हेलो स्टूडेंट टुडे इन आवर लेक्चर नंबर एट वी सी इंटीग्रेशन एंड इन दिस इंटीग्रेशन पर्टिकुलर मेथड और पर्टिकुलर रिजल्ट्स प्रूफ्स आर टू सी हियर ओके अच्छा लेक्चर मध्य अपन का ही रिजल्ट से इंटीग्रेशन मध्य का ही रिजल्ट से प्रूफ पहना आहोत तो ठीक है पहुयात अपन को रिजल्ट है कि जैसे अपन प्रूफ पहना आहोत जस्ट मिनिट सी हियर दीज आर द सेवन रिजल्ट हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हे जे सात रिजल्ट है ये अतिशय महत्वा फॉर्म्यूले हैं प्रूफ हे प्रूफ एग्जाम मदे दोन कि तीन मार्क अनेकदा विचार हाँ विदाउट स्क्वेर रूट से रिजल्ट है पहा ये जे फर्स्ट आ सेकंड है कि वहाँ हाँ थर्ड है ये जे तीन रिजल्ट जो तुम्हें पाले तो विदाउट स्क्वेर रूट है आ टर्म्स पहा एक्स वन अपॉन वन हा प्रत्येका कॉमन है रेशो है इंटीग्रेशन चतमें पहा वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन आणि यामध्ये टर्म सुद्धा कॉमन आहेत एक्स स्क्वेअर आणि ए स्क्वेअर कधी ॲडिशन कधी सबट्रॅक्शन कधी ए स्क्वेअर अगोदर नंतर एक्स स्क्वेअर कधी एक्स स्क्वेअर अगोदर नंतर ए स्क्वेअर म्हणजे यांच्याच इंटरचेंजने एक्स स्क्वेअर आणि ए स्क्वेअरच्या इंटरचेंजनेच तयार केलेले आहेत तीन टर्म विदाउट स्क्वेअर रूटच्या आणि त्याच टर्म इथं परत स्क्वेअर रूटने घेतलेले आहेत तर इथं लक्षात घ्या जर तुम्ही तीन तीन रिझल्टचं जर ग्रुपिंग केलं म्हणजे फर्स्ट सेकंड थर्ड तर इथे असं दिसतं की हे विदाउट स्क्वेअर रूट आहेत आणि त्यानंतरचे तीनचे जर तुम्ही तीनचे पाहिले तर चौ फोर्थ फिफ्थ आणि सिक्स तर रिझल्ट पाहिले तर ते स्क्वेअर रूट आहेत बघा स्क्वेअर रूट आहेत आणि हा सेवन्थ आहे तो एक्स इंटू रूट हा थोडासा वेगळा आहे ठीक आहे पण यांचे प्रूफ लिहिण्याची पद्धत आपल्याला माहिती आहे एक त्यातले हा नंबर टू आणि नंबर थ्री यांचे प्रूफ आपण व्हिडिओ नंबर सेवनमध्ये पाहिलेले आहेत हे प्रूफ आपले कम्प्लीट झालेले आहेत आता आपल्याला पाहिजेत कोणते तर फर्स्ट टेन इनवर्समध्ये ज्याचा आन्सर येतो आहे तो साईन इनवर्समध्ये आन्सर ज्याचं येतं आहे तो आणि इथं सेक इनवर्समध्ये आन्सर येतं आहे तो आता हा तीन रिजल्ट प्रूफ लिखना मध्य कॉमन का है तो यह तिघांधे सुधा बजे या फर्स्ट रिजल्ट मध्य या फोर्थ रिजल्ट मध्य या सेवन्थ रिजल्ट मध्य टेक्निक एक है को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मजे का आता समझा तुम्हें वन अपॉन एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर डी एक्स आंसर वन अपॉन ए टेन इन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस से आनंद दाखवाय है तो इतने सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा समोरच दिते टेन इन वर्स आल तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कराएन आता इत तो इत दूसरे फोर्थ नंबर लिया इत ट्रिग्नोमेट्री है ना इनवर्स साइन दिस मैं फोर्थ नंबर मे तुम्हें सुधा संगू शकता सब्स्टिट्यूशन का आंसर जर इत साइन इन वर्स एक्स अपॉन ए आल आंसर जर इत साइन इन वर्स एक्स अपॉन ए आल तो यर्थ है सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सेम थिंग इत आंसर जर से इन वर्स एक्स अपॉन ए आल तो सब्स्टिट्यूशन ठरले है एक्स इज इक्वल टू ए साइन सेक थीटा सो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आर हियर इन फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन म्हणजे या तीनही रिझल्टचं प्रूफ लिहिण्याची पद्धत एक सारखी आहे हे मला इथून तुम्हाला सांगायचं आहे या तीनही रिझल्ट्समध्ये जे टेक्निक अप्लाय केलं जातं तेच टेक्निक तुम्हाला इतर ठिकाणी अप्लाय पहा इथं आपल्याला काही स्टप त्यांनी दिलेले इथं सब्स्टिट्यूशन आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले त्यांनी असंही सांगितलं की आपण खरं तर सब्स्टिट्यूशन कशासाठी करत असतो म्हणजे मेन हेतू आपला काय आहे टू इलिमिनेट स्क्वेअर रूट गेट स्क्वेअर टर्म इन स्क्वेअर रूट जर स्क्वेअर रूट इलिमिनेट करायचा असेल तर आपल्याला स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये 
स्क्वेर टर्म घ लगे मग ती स्क्वेर टर्म कशी कैसी है बाय एप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मनु रूट इलिमिनेट कराए अल ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर आता नहीं तो मैं एक्स इज गोल्डू ए साइन थीटा फुटअप कराए दुसरी पे पे नहीं विचार गए पहली लक्ष्य ठेवा एक्स इज गोल्डू ए साइन थीटा कि ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर अल तो एक्स इज गोल्डू ए टेन थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर अल तो एक्स इज गोल टू सॉरी एक्स इज गोल टू ए एस एक थीटा आ रूट या फॉम स्वरूप या फॉर्म मे अल तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा फोटो कराए सो दीज आर द इम्पॉर्टंट सब्स्टिट्यूशन आता हा सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा तुम्हें करता ना समझा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा फोटो के राइट एंगल ट्राइंगल यूज किया जो कशा सा तो इतर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ए स्क्वेर एक्स स्क्वेर मे फाइंड आउट करना सा म पहा डेफिनेशननुसार साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए पन साइन की डेफिनेशन आते अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मग अपोजिट एक्स आना हाइपोटेनियस ही आना पायथागोरसनुसार एडजसन साइड मे हि साइड आली अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर मनुन कॉस थीटा आंसर का एडजसंट अपॉन हाइपोटेनियस मनु कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर अपॉन ए सो इन दिस वे यू कैन फाइंड अदर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज द इनहोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल ट्रेक्निक ओके सो रिमेम्बर सेम थिंग आता बगा तुम्हें आता आता हिच अगोदर अपन राइट एंगल ट्राइंगल के पे का आंसर मे डायरेक्ट सिंगल थीटा यो इत मिल आंसर ऑफ द इन इंटिग्रेसन विथ ए सींगल सब्स्टिट्यूटेड सीम्बॉल सीम अपन अपना सब्स्टिट्यूटेड सीम्बॉल है थीटा इतना थीटा दिखो एक आंसर थीटा मे पुट के मग अस सिंगल ये सींगल आंसर ज्या ज्यास ये ना वेस ये अपने इनहोस ट्रिग्नोमेट्री टेक्निक यूज कराए इनहोस ट्रिग्नोमेट्री इतने मंटले बा इनहोस ट्रिग्नोमेट्री मैं इनहोस ट्रिग्नोमेट्री मजे का अगोदर से रूट स्क्वेर रूट कस इलिमिनेट कराएल बोलते हैं एक्स इजिकल टू ए कॉस टू थीटा पुटअप के नर न अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स या जागी वन माइनस कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा यार है कारण ए ए कैन्सल हो रही है हि सब्स्टिट्यूशन के पे फॉर्म्यूले ट्रिग्नोमेट्री मे है तो टू साइन स्क्वेर थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वेर थीटा इतने पुट के लिए साइन स्क्वेर थीटा पॉन कॉस स्क्वेर थीटा टेन थीटा इतना ठीक है ये जल हा स्क्वेर रूट इलिमिनेशनच काम जाए हा सब्स्टिट्यूशन मदतीने पन थीटा फाइंड आउट करना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टेक्निक एप्लाय के जो मैं कॉस टू थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए कारण हा इे जो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है इतना ए मल्टीपल होता कॉसला तो इकली गाला डिवाइड जा कॉस एल एच एस मधुन आर एच एस मे ट्रांसफर के इनवर्स जला समझा कॉस इनवर्स आ मग टू थीटा होता थीटा फाइंड आउट कराए टू मल्टीपल है तो इकड़े गला मनु थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आल ये ही टेक्निक अपने यूज कराए हे अपने रिजल्ट तो आता अपन पाल कि आप टेन इनवर्स आंसर देना साइन इनवर्स आंसर देना सेक इनवर्स आंसर देना ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड ने प्रूफ लिखे हैं यह तिघा मग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड ने हे प्रूफ लिखे अल तो आत्ता अपन पाले तो स्टेप आता हमें स्टेप पी संग तो स्टेप पिस्कस करूँ अपन पहा स्टेप का स्टेप अशा है कि पहली स्टेप का संगते फ्रॉम नेचर ऑफ स्क्वेर रूट और एक्सप्रेसन आइडेंटिफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एंड पुट इट ऐज एक्स इज इक्वल टू तो आता जाए अपल मे सब्स्टिट्यूशन ओखा तो मैं आता संगित आंसर वन पे सब्स्टिट्यूशन ओखता है तो स्क्वेर रूट के नेचर वन सुधा ओखे पहली स्टेप सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करा दूसरी स्टेप टेक डेरिवेटिव ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल टू फाइंड डी एक्स मे आता का दुसर स्टेप में डेरिवेटिव घया डेरिवेटिव घर का होना है एक्सच डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी थीटा फाइंड आउट करना और मदतीने डी एक्स फाइंड आउट करा तीसरी स्टेप का संग का संगते कन्वर्ट गिवन इंटीग्रेशन फॉर्म वेरिएबल एक्स टू वेरिएबल ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूजिंग डी एक्स एंड ऑप्टेन सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल अपना है थीटा मजे आता का करा एक्स ची सब्स्टिट्यूशन डी एक्स का आंसर या दोगा मदती ने अपल इंटिग्रेशन एक्स मदल कन्वर्ट करा थीटा डी थीटा मदे आंसर सुधा रे स्टैंडर्ड फॉर्म्यूल मदती ने थीटा मदे मिलवा ये इत क्लियर के लिए थीटा मदे आंसर मिलार नर ही लास्ट स्टेप यूज राइट एंगल ट्राइंगल टेक्निक मजे आत्ता संगित और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक कर टू कन्वर्ट गिवन आंसर फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल टू एक्स वेरिएबल मजे दिल्ला आंसर एक्स मे कन्वर्ट करना एक तो राइट एंगल ट्राइंगल तरी यूज करा नहीं तो इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट हाँ आता हेपन इतना मैं क्लियर करते राइट एंगल ट्राइंगल कभी यूज किया जो आंसर मे ट्रिग्नोमेट्री 
विथ सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल आली असेल तर म्हणजे साइन थीटा आला असेल सेक थीटा टॅन थीटा कॉस थीटा असं जर आन्सर मध्ये आला असेल तर राईट अँगल ट्रायंगल टेक्निक अप्लाई करायचं आणि सिंगल थीटा विदाउट विदाउट ट्रिग्नोमेट्री म्हणजे थीटाच फक्त आलेला असेल तर त्यावेळेस इन होस्ट ट्रिग्नोमेट्री टेक्निक अप्लाई करायचं तर हे आपल्याला काही इथे स्टेप आहेत चार स्टेप आहेत त्या चार स्टेपमधनं गेलात हे तुम्हाला आन्सर मिळतं तर पहा आता पहिल्या रिझल्टचं प्रूफ आपण इथे डिस्कस करू तर इथे तुम्हाला दिलेलं आहे पहा पहिला रिझल्ट नेहमीच्या पद्धतीने एच एल एच एस आय इक्वल टू कन्सिडर केली त्यानंतर काय केलं आन्सरमध्ये टॅन इनवर्स आहे एक्स इज इक्वल टू ए टॅन थेटा फूट केलं त्यानंतर न काय केलं सांगितलेल्या स्टेपनुसार एक्सचं डेरिवेटिव्ह डी एक्स वाय डी थीटा ए कॉन्स्टंट आहे तसाच मल्टिपलला टॅनचं डेरिवेटिव्ह सेक्वेअर तुम्हाला माहिती आहे टॅन एक्सचं डेरिवेटिव्ह सेक्वेअर असतं मग इथे थीटामध्ये डेरिवेटिव्ह आहे म्हणून एक्सच्या जागी फक्त थीटा आला म्हणून टॅन थीटाचं डेरिवेटिव्ह सेक्युअर थीटा मग डी एक्स फाइंड आउट केला हा हा डी एक्स फाइंड आउट झाला इकडे डी डी थीटा ट्रान्सफर केला आणि नंतर न हे जे आय इक्वल टू सपोज केलेलं इंटिग्रेशन आहे ते इंटिग्रेशन इकडे आपण थीटामध्ये कन्व्हर्ट केलं म्हणजे एक्सच्या जागी ए टॅन थीटा लिहिलं आणि डी एक्सच्या जागी ए सेक्युअर थीटा डी थीटा लिहिले झालं मग पुढे हे सिम्प्लिफिकेशन ए स्क्वेअर टेन स्क्वेअर बाकी मध्ये बदल नाही पण बा हा आणि ए स्क्वेअर कॉमन घेतला तर इथं तुम्हाला दिसत आहे वन प्लस टेन स्क्वेअर थीटा आलं पण वन प्लस टेन बट यु नो वन प्लस टेन स्क्वेअर थीटा इज सेक्युअर थीटा हा रिझल्ट यूज करायचा ट्रिग्नोमेट्रीतला मग हे तर आपलं मेन येतो आहे मग ए वन प्लस टेन स्क्वेअर थीटा असेल तर सेक्युअर येतं मग इथ वन प्लस टेन वन प्लस टेन स्क्वेअरच्या जागी इथं सेक्युअर थीटा लिहिले सेक्युअर थीटा आणि सेक्युअर थीटा कॅन्सल ए ने ए स्क्वेअरला डिवाईड केलं वन अपॉन ए आलं बट वन अपॉन ए इज कॉन्स्टंट बिकॉज इंटिग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सो वन अपॉन ए इज टेकन आउटसाईड द इंटिग्रेशन कारण इंटिग्रेशनची प्रॉपर्टी आहे कॉन्स्टंट आतमध्ये मल्टिपलला असेल तर तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेता येतो कॉन्स्टंट आतमध्ये असेल तर बाहेर घेता येतो डेरेवेटिव्हमध्ये पण तसंच आहे मग कॉ लिमिटमध्ये पण तसंच असतं म्हणून कॉन्स्टंट बाहेर घेतला मग राहिलं वन डी थीटा पण तुम्हाला माहिती आहे इंटिग्रेशन मीन्स वन इज फॉर विच फंक्शन वन इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विचार केला तर एक्सचं डेरिवेटिव वन येतं थीटाचं डेरिवेटिव वन येणार आहे एक्सचं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं तर वन येतं तसं थीटाचं डेरिवेटिव सुद्धा वन येणार डेरिवेटिव सुद्धा वन येणार आहे मग इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये वन असेल तर वनचं इंटिग्रेशन थीटा येणार आहे इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये वन असेल आणि डी डी टी असेल तर इंटिग्रेशनचा आन्सर टी येणार आहे इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये वन असेल आणि इथं डी एच असेल तर इंटिग्रेशनचा आन्सर एच येणार आहे अकॉर्डिंग टू दॅट रूल अकॉर्डिंग टू दॅट रूल इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये वन आणि इथे डी थीटा असेल तर आन्सर थीटा येणार आहे म्हणून इथे आलं इंटिग्रेशन आय इक्वल टू वन अपॉन ए थीटा प्लस सी हे इंटिग्रेशन इंडेफिनेट कधी ज्या ज्या वेळेस सॉल्व्ह केलं जातं प्लस सी लिहावेच लागतं ते आपलं झालेलं डिस्कशन सो एअर इज द प्लस सी आता हे आन्सर आपलं बघा सिंगल थीटामध्ये आलं आहे ते थीटा इथे दिसतो आहे म्हणून इथे इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रीचं टेक्निक अप्लाय करायचं इन्व्हर ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये थेटा फाइंड आउट करायचा मग थेटा कुठून फाइंड आउट करायचा ती एक्समध्ये तर जी आपली ही सब्स्टिट्युशन आहे ना एक्स इज इक्वल टू ए टॅन थेटा तीच परत विचारात घ्यायची एक्स इज इक्वल टू ए टॅन थेटा मीन्स ए टॅन थेटा इक्वल टू एक्स मग इथे आता ए इकडं मल्टिपलला तो तिकडे ट्रान्सफर केला एक्स अफॉन ए झालं मग टॅन थेटा इक्वल टू एक्स अफॉन ए मग टॅन एल एच एसमधून आर एच एसमध्ये ट्रान्सफर झाला तर टॅन इन्व्हर्स झाले म्हणून थेटा इक्वल टू टेन इन्व्हर्स एक्स अपॉन ए मग हे जे आन्सर आहे टेन इन्व्हर्स एक्स अपॉन ए थेटाचं ते या आयच्या आन्सरमध्ये पुटअप केले थेटाच्या जागी म्हणून आय इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इन्व्हर्स एक्स अपॉन ए अँड इन दिस वे वी ऑप्टेन द प्रूफ ऑफ दिस आवर रिझल्ट सो इन दिस वे प्रूफ इज कम्प्लिटेड हिअर सो रिमेंबर मेन स्टेप सब्स्टिट्युशन कन्व्हर्जन इन थिटा डी थिटा यूज ऑफ स्टँडर्ड फॉर्म्युला सिम्प्लिफिकेशन आन्सर गेट आन्सर इन टर्म्स ऑफ थीटा अँड कन्व्हर्ट दॅट आन्सर इन टर्म्स ऑफ एक्स सो दीज आर द मेन स्टेप सो सी इन द नेक्स्ट वन मोर थे रिझल्ट वन मोर रिझल्ट वी हॅव वी हॅव टू सी हियर आता अजून एक पाहू आपण रिझल्ट आता जस्ट आपण पाहिलं तसं आताच्या स्टेप पहा आता याच्यात काय तुम्हाला सहज समजेल आता मी जास्त डिटेल सांगण्याची गरज नाही पहा आता इथे या रिझल्टचं प्रूफ लिहिताना 
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आलेला है मन नोन तो मैं पाल लेट आई इक्वल टू पहली स्टेप के लिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट अप के लो सब्सटिट्यूशन वालों ने जो फार इजी स्टेप साइंगित ली में तुम्हारा तो स्क्वेयर रूट नहीं कहीं नहीं डायरेक्ट कहीं विचार करें सा जे आंसर है त्याचर चोरुन सब्सटिट्यूशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये आंसर है ना मैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट अप करा गया डेरिवेटिव डी एक्स पन साइंस का डेरिवेटिव कॉस अस्तो, टेंस का डेरिवेटिव सेक्युअर अस्तो, ये तो माना महत्ती है सगले डेरिवेटिव कॉस से माइनस साइन अस्तो, वन इतना साइंस का डेरिवेटिव कॉस ली गए, सो रिमेम्बर साइन थीटा कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा बाय द डेरिवेटिव, डी एक्स फाइंड आउट था लमंग ए कॉस थीटा डी थ इथे लक्षात येत असेल तर इथे डेरिवेटिव घेतलेला आहे आणि मग x a sin θ माहिती आहे dx a cos θ d θ माहिती आहे मग हे x मधलं इंटीग्रेशन कन्वर्ट करा बघा x च्या जागी पुट अप केले a sin θ आणि dx च्या जागी पुट अप केले a cos θ d θ आता पुढे सिंपलीफाय केलं a स्क्वेअर कॉमन घेतला आणि 1 sin स्क्वेअर तो थीटा आले छी तो लास्ट टाइम जसे 1 प्लस टेन स्क्वेअर थीटा आले तस म आता 1 माइनस साइन स्क्वेअर थीटा म्हटल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे हा रिझल्ट हे काय इथे दाखवले पा 1 माइनस साइन स्क्वेअर म्हणजे कॉस स्क्वेअर कारण आपल्याला माहिती आहे 1 साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 पण इथे आता 1 माइनस साइन स्क्वेअर आलेले आहे म्हणजे 1 माइनस साइन स्क्वेअर चा आंसर कॉस स्क्वेअर थीटा येतो म्हणून 1 माइनस साइन स्क्वेअर चा जागी कॉस स्क्वेअर थीटा पुट अप केले आणि पाहता सांगितल्या पद्धतीने इथे स्क्वेअर रूट इलिमिनेट झाला आणि कॉस थीटाला कॉस थीटा कॅन्सल झाला ए ला ए कॅन्सल झाला 1 डे थीटा ला अगदी प्रीवियस सर्कल्स आताचा जो रिझल्ट पाहिला होता तसंच आंसर आलो 1 डी थीटा आता मी सांगितलं 1 डी एक्स असेल तर आंसर इंटीग्रेशनचं एक्स येतं तसं 1 डी थीटा असेल तर आंसर थीटा येणार 1 डी एच असेल तर आंसर एच येणार मग आंसर आलं थीटा प्लस सी आंसर सिंगल थीटा मध्ये आलं म्हणून इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री म्हणून ए साइन थीटा इक्वल टू एक्स जर आपली सब्स्टिट्यूशन पहा जर आपली सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा असेल तर इथे आपल्याला आता काय करावं लागणार आहे पहा ए साइन थीटा इक्वल टू एक्स मग साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए मग थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए म्हणजे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीचं टेक्निक मी इथे अप्लाय केलं मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जर टेक्निक अप्लाय केला असेल तर हे थीटाचं आंसर मी पुट अप करणार कुठे पुट अप करणार आहे थीटाचं आंसर इथे पहा इथे इथे आलेलं आहे ना इथे थीटाच्या जागी ते पुट अप करायचं मग थीटाच्या जागी जर तुम्ही ते पुट अप केलं तर आय इक्वल टू काय आलेला आंसर आहे आय इक्वल टू साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी पण आय म्हणजेच काय तर आपलं जे इंटिग्रेशन अंडर रूट ओ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए अँड प्लस सी ॲज इट इज सो इन दिस वे वी हॅड गेट द प्रूफ ऑफ दिस रिझल्ट ऑल्सो हिअर म्हणजे या पद्धतीने जर बघितलं तर या रिझल्टचे प्रूफ सेम स्टेप अप्लाय केल्या साईन इनवर्स म्हणून एक्स इज इक्वल टू ए साईन थीटा डी एक्स फाईंड आउट केला साईनचं डेरिवेटिव कॉस माहितीचं आहे फॉर्म्युला आहे ते मेन्शन केलं कन्वर्ट केलं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युला यूज केला सिम्प्लीफाय केलं वन डी थीटा आलं थीटा आलं झालं इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक अप्लाय केलं आन्सर आलं सिम्पल रिझल्टचं प्रूफ आहे एकदम सिम्पल आता हा तुम्हाला एक मी देतो ना तो होमवर्कला देतो लक्षात घ्या सेम थिंग आहे त्यामुळे हा तुम्ही आता होमवर्कसाठी करा हिंट पण दिली आहे द्यायची गरज पण नाही तुम्ही पण ओळखू शकता पण दिलेली आहे ओके सो इन दिस वे दॅट दॅट प्रूफ इज ऑल्सो हिअर वी हॅड कम्प्लिटेड ओके तर पाहू त्याच्यानंतरचं जस्ट मिनिट ना ओके तर आता हे प्रूफ आपलं कम्प्लीट झालं साईन इनवर्सचं आता त्याच्यानंतर ना अजून एक हे नाही लॉकचं नाही हां तर त्या आपण आता तीनही रिझल्ट कम्प्लीट केले लक्षात घ्या साईन इनवर्सचा रिझल्ट कम्प्लीट केला साईन इनवर्स एक्स अपॉन एचा रिझल्ट कम्प्लीट केला त्याच्यानंतर न त्याच्यानंतर न टेन इनवर्स एक्स अपॉन एचा रिझल्ट कम्प्लीट केला आणि एक रिझल्ट तुम्हाला होमवर्कला दिला म्हणजे मी आत्ता इथे तुमच्याशी डिस्कस करताना पहा हा साईन इनवर्सचं प्रूफ आत्ता 
एक्सप्लेन करून दाखवलं टॅन इनवर्सचं एक्सप्लेन करून दाखवलं आणि सेक इनवर्सचं तुम्हाला आता होमवर्कला आता हे जे दोन आहेत ना आन्सर लॉगमध्ये येणारे या लॉगमध्ये आन्सर ज्यांचं येतं ना त्यांचे प्रूपात आपण पाहूयात हे वेगळे असतात थोडे ॲडजस्टमेंट आणि तुम्हाला ॲडजस्टमेंट आणि डी डॅश या पॉंडीचा फॉर्म्युला यूज करून आन्सर फाईंड आउट करतात हे नाही का काल जसे केले तसे पाहूयात आपण त्यांचेही प्रूफ आता यांचे प्रूफ लिहित आणि हे टेक्निक लक्षात घ्या कोणते लॉगमध्ये ज्यांचे आन्सर येतं ना त्यांच्यासाठी इथं मी दिलेले आहेत पहा काय टेक्निक सांगितले हे फॉर्म्युले यूजफुल फॉर्म्युले आहेत तर काय फॉर्म्युले येतं तर इंटिग्रेशन सेक एक्स डी एक्सचा आन्सर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टॅन एक्स प्लस सी येतं येस्टरडेज लेक्चर इन व्हिडिओ नंबर सेवन वू हॅड सेन कोसेक डी एक्सचा आन्सर लॉग कोसेक मायनस कॉट प्लस सी येतं व्हिडिओ नंबर सेवनमध्ये पाहिलेलं आहे आपण यांचे प्रूफ आणि डी डी अशा पॉन डी असेल तर लॉग डी येतं हे आपण व्हिडिओ नंबर सेवनमध्ये ज्या ज्या वेळेस लॉगमध्ये आन्सर येतं ना एखाद्या इंटिग्रेशनचं त्या त्यावेळेस हे तीन फॉर्म्युले आता आपल्याला यूज करावे लागतील आणि त्याला जोडून हे लॉगचे रूल लॉगचे रूल पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे लॉगचे रूल काय आहेत पहा लॉग पी मायनस लॉग क्यू लॉग ऑफ पी अपॉन क्यू लॉग पी प्लस लॉग क्यू लॉग ऑफ पी क्यू एम इन टू लॉग पी म्हणजे लॉग ऑफ पी रेस टू एम लॉग ऑफ ए टू द बेस बी लॉग ए अपॉन लॉग बी लॉग ई इज वन लॉग वन इज झिरो हे रूल लॉगचे रूल यूज करावं लागतात तर पाहूयात आपण तेही प्रूफ लगेचच ठीक आहे तर पहा इथे तुम्हाला हा रिझल्ट दिला की ज्याचा आन्सर आता लॉगमध्ये येत आहे रिझल्ट आहे आणि त्याच्यावरूनच समजतात आता मी सांगितलेल्या स्टेप अप्लाय होणार आहेत हां डी डॅश या पॉन्डीचं टेक्निक किंवा ॲडजस्टमेंट काय असतील ते <laughs> तर पाहू आपण आता एल एच एस कन्सिडर केली आय इक्वल टू एल एच एस कन्सिडर केली आय इक्वल टू त्यानंतर ना आता टेक्निकनुसार एक्स इज इक्वल टू ए टॅन थीटा पुटअप करायचं आहे सब्स्टिट्यूशन आहेच आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आहे एक्स इज इक्वल टू ए टॅन थीटा का पुटअप करायचं आहे आपण सांगितलंच होतं स्क्वेअर रूट आपल्याला इलिमिनेट करायचं आहे मग स्क्वेअर रूट इलिमिनेट करण्यासाठी अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर असेल तर एक्स इज इक्वल टू ए टॅन थीटाच अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर असेल तर मग एक्स इज इक्वल टू एस एक थीटा पुटअप घेतात मग इथं त्यानुसार डी एक्सचं डेरिवेटिव्ह डी एक्स वाय डी थीटा टॅन थीटाचं डेरिवेटिव्ह सेक्वेअर थीटा तुम्हाला माहिती आहे सायनचं डेरिवेटिव्ह कॉस कॉसचं डेरिवेटिव्ह मायनस साईन टॅनचं डेरिवेटिव्ह सेक्वेअर म्हणून ते इथं पुटअप केलं डी डी एक्स फाईंड आउट केला झालं कन्व्हर्ट केलं एक्सच्या जागी ए टॅन थीटा पुटअप केले त्याच स्टेप सर्व त्या स्टेप ज्या आत्ता आपण डिस्कस केल्या होत्या त्याच आणि त्यानंतर न काय केलं पहा इथं सिम्प्लिफिकेशन पण करून दाखवलेलं आहे पहा सिम्प्लिफिकेशन इथं ए स्क्वेअर वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा आले पण वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटाचा आन्सर सेक्वेअर थीटा फॉर्म्युला आहे ट्रिग्नोमेट्रीचा तो यूज केला मग सेक्वेअर थीटा आणि सेक इथे बघा सिम्प्लिफिकेशन सेक थीटा आलं एला ए कॅन्सल झाला आणि सेक्वेअर थीटाला सेक थीटाने डिवाईड केलं तर इंटिग्रेशन सेक थीटा डी थीटा आलं मी आता सांगितलं नाही फॉर्म्युले यूज करावं लागतील मग इथं आता इंटिग्रेशन सेक थीटा डी थीटा आलं म्हणून इथं ही नवीन स्टेप आली हा फॉर्म्युला सेक यू डी यू असेल तर लॉग ऑफ सेक यू प्लस टेन यू प्लस सी वन हा फॉर्म्युला यूज करायचा मग इथं मी यूमध्ये दाखवलं इथं थीटामध्ये म्हणून आन्सर हे थीटामध्ये लिहावं लागेल हाच फॉर्म्युला इथं यूमध्ये लिहिला आहे किंवा एक्समध्ये पण लिहिला जातो तो आता आपल्याला थीटामध्ये यूज करायचा म्हणून तर इथं आन्सर आता बघा ह्या इंटिग्रेशनचा आन्सर लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा प्लस सी वन आलेला आहे तर हा फॉर्म्युला यूज केला ठीक आहे मग आता फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर काय करायचं एक आता आन्सर पहा मी आता म्हटलं होतं नाही आन्सर पहा आन्सर आता आपलं सेक थीटा प्लस टॅन थीटामध्ये आलं लास्ट टाईम जे दोन रिझल्ट पाहिले त्यात आन्सर थीटामध्ये येत होतो इंटिग्रेशन इथं वन डी थीटा येत होतं मग थीटा येत होतं आता जसं नाही इंटिग्रेशन सेक थीटा डी थीटा आलं म्हणून आन्सर इथं लॉ फॉर्म्युल्यानुसार लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा आले मग हे सेक थीटा आणि टॅन थीटा फाईंड आऊट करण्यासाठी आता तुम्हाला राईट अँगल ट्रायंगलचं टेक्निक अप्लाय करावं लागेल राईट अँगल ट्रायंगलचं कारण आन्सर आता हे एक्झाममध्ये आन्सरमध्ये लिहिण्याची गरज नाही हे तुमच्या समजणार नाव यूज राईट अँगल ट्रायंगल टेक्निक टू कन्व्हर्ट आन्सर फ्रॉम टर्म्स विथ थीटा टू टर्म्स विथ एक्स मग त्यासाठी यूज करायचं राईट अँगल ट्रायंगल आणि ते दाखवलं आहे पण मी तर टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए देन सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अपॉन ए ठीक आहे हे पण कसं आलं ते तुम्हाला सांगायचंच झालं तर मी इथं तुम्हाला राईट अँगल ट्रायंगल दाखवला आहे बघा पहा इथं इथं दाखवलेलं आहे इथं दाखवलेलं आहे 
टेन थीटा एक्स अपॉन ए मे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मे इत एक्स इधे अपॉन ए एडजस्टन साइड ए अपोजिट अपॉन एडजस्टन मैं पायथागोरस नुसार ही आंसर अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर मैं आता का ही फाइंड आउट करू शकता तुम्हें पहा सेक थीटा लिखे है मैं इत सेक थीटा मजे का हाइपोटेनियस अपॉन एडजस्टन साइड कारण सेक मे रिसिप्रोकल ऑफ कॉस कॉस आतो एडजस्टंट अपॉन हाइपोटेनियस मैं तेज उलट कराए बरबर सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजस्टंट मनु इत सेक थीटा आंसर अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर एंड टेन थीटा आंसर एक्स अपॉन है हेच ती दोन आंसर अपन इतने यूज के लिए ना बता इतने मैं दाखिल टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए मनु सेक् थीटा इक्वल टू ए स्क्वेर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर तो हे आंसर ट्री राइट एंगल ट्राइंगल मदती ने लिखे आता दाखिल नुसार मग हि दोन आंसर रिप्लेस के लिए स्टेप मधे पहा इत आंसर आए ना पहा इधे अपने इंटीग्रेशन का आंसर मे लॉग ऑफ सेक् थीटा प्लस टेन थीटा आए ना ये दोगे मैं यहां एक्स मधे कन्वर्ट करना राइट एंगल ट्राइंगल से टेक्निक एप्लाय कर हा टेन थीटा चा जागी एक्स अपॉन ए और सेक् थीटा जागे अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर अपॉन ए मनु इधे सेक् थीटा जागे आए अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर अपॉन ए और टेन थीटा चा जागे आए एक्स अपॉन ए प्लस सी वन इंटीग्रेशन कॉन्स्टंट है तो ठीक है डिनोमिनेटर सेम मनु तो एकदा लेला डिनोमिनेटर से ऐडिशन आता इतने लॉग का रूल एप्लाय के मिलो तो ना लॉग का रूल एप्लाय हो लॉग ए ना पॉन डी मजे डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मैनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर तो रूलनुसार लॉ लॉग एर एकदम सेपरेट के मग इधे तुम्हारा अस दिस है कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मैनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मैं जरा थो कॉन्स्टंट नर लिखे कारण ए कॉन्स्टंट है लॉग ए कॉन्स्टंट है मनु सी वन माइनस लॉग ए हा सुधा पार्ट कॉन्स्टंट होना है इत लिखल है सुधा मनु मैं सी वन माइनस लॉग ए इज कॉन्स्टंट मैं कॉन्स्टंट ऐडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन डिविजन कॉन्स्टंट बाबती का ही आल तरी तो कॉन्स्टंट आतो मनु फुढ़े मैं बगते परत कॉन्स्टंट सब्स्टिट्यूट के पुट सी वन माइनस लॉग ए इक्वल टू सी मीन्स कॉन्स्टंट आने मनु लास्ट आंसर आप आल लॉग ऑफ एक्स मनु लास्ट आंसर आप पहा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर प्लस सी और मैं य पद्धति ने हा रिजल्ट ही प्रूफ अपने इतने मिला हा रिजल्ट प्रूफ लिखने में तुम्हारा नव्या वेग का दसल तो हा पैल कॉमन स्टेप है सब्स्टिट्यूशन कराएं न थीटा मधे कन्वर्ट कराएं न सीम्प्लिफाई कराएँ आंसर इतने मात्र इंटिग्रेसन च इंटिग्रेसन से डी थीटा आल पन इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स फॉर्म्यूला महत्ति है अपने लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स आत मग इतने थीटा मे है मनु इत हा फॉर्म्यूला मैं यू मे लिखा यूज करना मेन्शन किया आठवनी सारे हे क्या एक्जाम लिखी की गरज नहीं मनु सेक इधे इधे सेक इंटीग्रेशन सेक थीटा सेक थीटा डी थीटा चा आंसर क्या आए लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ मग हा सेक थीटा प्लस टेन थीटाला कन्वर्ट कन्वर्ट के टेन इक्वल टू एक्स अपॉन ए और मग सेक् थीटा इक्वल टू रूट ऑफ रूट ऑफ हे पा रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर अपॉन ए हे कस आल तो हे राइट एंगल ट्राइंगल मदती आल क्या हे वैल्यूज पुटअप के बगित अल तुम्हें सेक् थीटा चा जागी हे वैल्यू आ टेन थीटा नर सीम्प्लिफिकेशन के लॉग का रूल यूज के मात्र लॉग एन मैनस लॉग डी यूज करता नहीं ए कॉन्स्टंट है विसराय नहीं मग मैनस लॉग ए ये होते कॉन्स्टंट सी वन नर लिखे तो दोगान बदल सी वन माइनस लॉग ए बदल कॉन्स्टंट सी फूट के आंसर मिल तो ये ही इत प्रूफ कम्प्लीट आता तुम्हें होमवर्क हा जो राहलेला रिजल्ट है दुसरा एक है बॉग का एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर तो ये प्रूफ तुम्हें लिया और सब्स्टिट्यूशन है एक्स इज इक्वल टू ए सेक् थीटा ठीक है तो सेम मेथड ने तुम्हें गेला तो ये ही प्रूफ अपने लिखता है ना है हा ट्राइंगल यूज करा ठीक है मैं य पद्धति ने अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मध्य पहा य स्टेप एप्लाय के सब्स्टिट्यूशन थीटा मधे इंटीग्रेसन स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला यूज करूँ आंसर सेक् थीटा टेन थीटा आए तो राइट एंगल ट्राइंगल वपरून आंसर पुटअप के लिए लॉक का रूल यूज के आंसर मिला सो इन दिस वे रिमेम्बर इन दिस वे वी हैड कम्प्लीटेड हा चार स्टेप एप्लाय के हा चार स्टेप तो सर्व ठिकाणी एप्लाय होता पे सेक 
एक्स कोसेक एक्स क्यों डी डैश अपॉन डी च टेक्निक आ लॉग से रूल हे ज्या इंटिग्रेसन च आंसर लॉग मते ये तो अप्लाय होता है आत्ता अपन पाल ज्या इंटिग्रेसन चन्सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मेंसल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट कराएं थीटा चे तो मनु इन्वर्स टेक्निक अप्लाय कराएं अपन इत पाल तो हे सहा सात सात ही रिजल्ट से प्रूफ अपन एक सारख्या मेथड ने है ये पाल तथले टैन इन्वर्स साइन इन्वर्स आ सेक इन्वर्स आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ने ये आंसर सिंगल थीटा मे ये तो कन्वर्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ने कराए एक्स मे आमदे हे लॉक से जे दोन रिजल्ट है तो लॉक के मध्य आन्सर तेक थीटा आन थीटा मदे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल से टेक्निक अप्लाय कराए इन दिस वे स्टूडेंट वी कम्प्लिटेड टूडेज लेक्चर थैंक यू अर्धा तास